ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും സബീന ഫോമിലി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഡ്ലൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറോ വാനില ആസൻസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വേരിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് അര ലിറ്റർ പാൽ വേണം അര ലിറ്റർ പാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും അല്പം പാലെടുത്ത് കട്ടയില്ലാതെ നമുക്കിതിങ്ങനെ കലക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ചൂടുള്ള പാലൊന്നുമല്ല ചൂടില്ലാത്ത പാൽ തന്നെ എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പാലടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ചൂടായി വരുന്ന പാലിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡിന് ഒട്ടും രുചിക്കുറവൊന്നും വരികയറാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണിത് കഴിക്കാൻ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആറ് സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം മധുരം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം അരിപ്പൊടി കലക്കിയത് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പാല് ഒന്ന് കുറുകാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസ്റ്റാർഡ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടുമല്ലോ ആ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പാല് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇതിന് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കുറുകി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വാഴലാസൻസിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വാഴലാസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ ഫ്രൂട്ട്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ തരം ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ എടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെറുതായി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മാങ്ങയും രണ്ട് ആപ്പിളും മൂന്ന് നാല് ചെറുപഴവും കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരിയുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടി തൂവി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് നല്ലൊരു മധുരവും നല്ല ഒരു അലുത്ത ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടും ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാച്ചി വെച്ച ഈ കുറുക്കുണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി പതഞ്ഞ് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് എടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡിൻ്റെ ക്രീം ഇവിടെ നന്നായി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ആരും പറയില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാ
ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ